大家在周边好好找找，看看有没有蛋壳。看这个呀！我得告诉你，有些事情是我们不能做的。老李，早啊！长，早上好。我说过多少次了，是代理市长，那是早晚的事儿啊。您这业绩啊，全市干部职工那是有目共睹啊。上一次我跟您说那个事儿，怎么样？小李秘书没跟你说过吗？没有。不行啊，不符合组织的规矩。我劝你啊，这种事儿以后就别管了啊。没办法呀，你说我那个老姐姐吧，就这么一个宝贝女儿。我是不管不行了，你你你这个当舅舅的，你应该好好教育他，要靠自己的能力吃饭，别靠关系。就这样吧，算了，麻烦你了，我走了。小李啊，早餐，谢谢啊。这些文件我已经批好了，一会儿交给办公厅打印下发。哦，工商局的赵局长和税务局的王局长，他们上午九点钟准时到，十点钟省政协的考察团到达城市宾馆，您需要出席一下见面会。好，好的，我知道。怎么了你、啊？不说话呢？昨天晚上看完录像，一夜都没睡好。贪污扶贫资金。残杀举报人，这种败类不处，我法何在？爸，你可得小心他们报复你啊！我才不怕呢！你爸我是从枪林弹雨中走过来的，应该是他们怕我才对。不用担心了，啊。对了，妈妈最近有可能过来看我了。真的？嗯。你们两个能不能到一个城市？总是两地分居。你想过妈的感受吗？丫头。
市长，星河大桥刚刚坍塌，谁建的？高建成。败类！来吧。急事，大哥，我扫兴。哎，什么？啊，大哥，出出出出出大事了！你说什么？大桥塌了？这是去年五一新开通的星河大桥，于今天上午突然坍塌。据初步调查，已有五人死亡，十二人受伤，多辆汽车坠入桥下。省委书记吴振声和代理市长刘玉良第一时间赶到现场，紧急指挥。事故调查小组，孙初生，你干什么？你给我一个交代！交代个屁！老子脑袋都快掉了！你站住！站住！啊今天的会议就有一个主题：成立新河大桥专案组，组长由我们省纪检委大案要案室主任袁崇担任，副组长由抽调的市公安局副局长朱惠民和市检察院反贪局副局长顾全忠担任。新河大桥坍塌的事件是一个重大事故，惊动了中央。现在，大桥的技术分析数据已经出来了，根本就不是车辆超载造成的，而是典型的豆腐渣工程。这个工程是谁做的？是谁验收合格的？这座大桥没有金钱开道，会有今天这个结果吗？省委指示，要查，要彻查。专案组下设了四个小组：张瑜负责综合组，李征峰负责调查组，张扬负责审计组，齐文胜负责安全保障组。这个案件的突破口就是建筑商高建成。高建成，一九七二年生。长平市龙永镇人，小学文化，年轻的时候经常参与斗殴，是少管所的常客。上世纪八十年代全国严打时期，因组织黑社会团伙被判入狱二十年，因为在狱中表现出色。二零零一年被提前释放，出狱以后开始承包工程项目，迅速发家。据说，这个人关系网很大，人控制住没有？他的三部手机都完全没有人接听，万一让他逃掉了，这个案件很难继续查下去。说吧，啊，好，必须看一下。知道了，你们继续在大厦外围蹲守，一旦嫌疑人出现，马上把他们控制起来。朱局，嗯，有事吗？刚才建成大厦突然来了很多人，另外大楼里的灯光陆续的都亮了起来，情况比较特殊。他们已经准备消灭证据。梁书记，我正式请求，马上行动。好。那我这就回医院里办搜查证。我马上回局里安排警力。等等，检察院和公安部门要大力配合，一定严格按程序办事。是是是。好，朱局，老袁，那我先走，咱们一会儿会合啊。好，回头见。好。老袁啊，我没回来之前，你们千万不要行动。高建成的手下，那都是亡命徒。这次我不会让他从鼻子底下溜走。还有，他们家也要布控，双管齐下。好吧
，我想等不及了，马上行动。站住！你们是干什么的？纪检委要暗示的。纪检委，听说过公安局、税务局、交通局，纪检委，你们听说过吗？没有。<笑>你们是这儿的工作人员吗？你们管的太宽了吧？你们管着吗？不是的话，请你们让开，我们要进去。哎，你以为这是你们家吗？想进来就进来，马上给我出去！如果再往里走的话，我就不客气。算什么呢你？你干啥？别动！别动！别动！别动！这么乱呢？这谁呀、啊？这是？哟，这不是包子吗？我说你小子刚放出几天，又痒了。你小子熬到头了，把他们都带出去，带走。市长，现在我想耽误您点时间做个汇报。楚生同志，这个事故是我是史无前例的，你作为交通局的局长，要负责任。嗯，汇报是必须的，但不是现在。你现在应该去医院，面对那些无辜伤亡人员家属，做好善后工作。我还要去省委汇报工作，好好反思，且行且珍惜。别动！别动！搜查！干嘛你们？别动！纪委的。哎，你别死！喂，嫌疑人出现了没有？啊？哦。啊？怎么样？两个经常出没的地方都没有，他北高堂，啊，还有一个别墅。那马上去别墅。得手！明白，我们马上撤。撤老袁，屋里搜过了，没人。引擎盖还是热的，我想，他们刚走而已。马上通知交管部门，封锁所有的交通要道。好，开始布控。咱们分头行动。行。
回头，去见魏家。有这么了解情况的吗？封我的账，查我的人，这不就是针对我这个局长？你们的程序合法，是领导知道吗？我们所做的每一个环节，都是符合纪检工作的。封账谈话，也正是为了对新河大桥这次事故做出慎重的调查。至于你个人，如果有问题的话，我们还是会调查的。不就是一块表？现在的网络简直就是他妈的黑社会，动不动就人肉，动不动就曝光，为所欲为，毫无底线。老子告诉他们啊，一块表算个屁呀、啊！何况还是这假表。现在没了啊？还说什么啊？他们怎么不说说我为工作几天几夜不合眼呀、啊？他们怎么不说说去年我累得昏倒在工作一线的事儿啊？他们怎么不说说修建长期高速时我三个加班不入？记者，记者。言机者为计，什么意思啊？就是随便说自己想出来那些事儿，为了吸引公众眼球，整天就知道天马行空、胡说八道。孙局长，你失态了。我今天来是代表组织跟你谈话，请你端正态度。怎么的？这就是你们纪检委所谓的约谈喝茶呀、啊？我看你还是冒说过了算了。我们在谈话，请你出去。年轻人，我也是一个上过战场、杀过敌人的老兵，别跟我来这套。请你出去。谁让你进来的？我在跟袁主任谈工作，赶紧出去。规矩。至于双不双规，不是你我说的算，还是等调查结束，我们再说吧。孙楚生的老婆和孩子都已在加拿大定居，是典型的裸官。去年曾经有几位交通局的退休老干部联名举报他，由于证据不足，也就不了了之了。好像有人打过招呼。孙楚生这个人，工作能力还是有的。他在县里当书记时，我印象很深。他能把全省经济最落后县发展成全国旅游名镇，还是有点本事。人都是变化的，环境变了，岗位变了，也许还是那句话：与国家利益、人民利益背道而驰者，言长不待。还敢打电话？出长平了没有？各个路口吧都堵死了，再等等吧。赶紧走，滚远点！整事不足，败事有余。你自己拿多少，你自己心里没数吗？不，你现在跟我说话还还这么应急？我告诉你啊，你赶快想办法把我弄走，否则我就去自首去了。好，好，我想办法。你老实待着，别出去乱跑。这这这这这，快快点！没去，废。我电话。金库钥匙。金库算个屁！老子的救命仙丹在里面。在哪？听我报告，到时候会告诉你的。对我真好。孙楚生，你个王八蛋，你就是一个畜生！你以为我是你说甩就能甩的吗？去死吧！去死吧！啊，对了，明天不用接我。好的，我骑车子上班。叔叔，哎，这么晚才回来呀、啊？阿姨还没睡呢。
大勇啊，怎么还没睡啊？爸，您不也没休息吗？妈妈怎么样？妈妈睡了，家里一切都很好。你学习怎么样？哦，雅思成绩出来了，八分。真的，好孩子，你真棒。爸，同学好多都出国了，我能不能也出去呢？你现在的学校是国内一流的。我觉得没这个必要吧。再说了，你爸爸现在是代理市长，组织正在考察你爸爸。我不像别人说三道四。我靠本事又没靠你，有什么可说三道四的？人言可畏呀、啊，你不懂。啊，早点休息吧。啊。我希望尽快让所有农民富起来。代市长刘玉良同志带队视察了新开河农业示范基地。市长啊，这是咱们新引进的四季豆角这种品种，您看这长势可以啊。我们市政府会大力支持你们的。死者颈部勒痕十分明显，属于窒息性休克死亡。案发现场足迹非常紊乱，凶手毫无顾忌。另外，我们在现场发现了大量的钞票和珠宝，这应该是高建成用于逃跑的资金。可奇怪的是，凶手没有把它拿走。为什么不拿走这百万现金？有没有可能是因为当时太匆忙，所以他忘了拿？一个手提箱拎着就走，不太可能。我看不是，我觉得。他们这是在明确的告诉我们，告诉警方，他们就是要杀人灭口，告诉那些正在调查他们的人，马上停止，否则的话，就是这样的下场。整顿不是动粗，尤其是我们城市的管理员，要讲究工作方法，一定要从为人民服务这个根本点出发。同时，我们还要大度的接受媒体、社会、舆论的监督。监管，玉良市长的指示很重要，我们会继续狠抓队伍建设，避免再出现暴力执法事件。但是现在的网络确实也不大像话，简直把我们“城管”两个字给妖魔化了嘛！不明就里的老百姓也跟着起哄，其实哪知道我们的实际难处？嗯，这点上我跟邱局长有同感。相关部门就是要好好整顿一下现在的网络问题。我带了块表，我的同事都知道，那是我老婆几年前在洋货市场上给我买的假货呀，假表
。假表你带他干什么？现在不是真表假表的问题，也不是城管部门严不严，更不是媒体曝不曝光的问题。现在的问题是，新河大桥塌了，那个花两亿纳税人辛苦血汗钱修建的大桥塌了，你自诩为最漂亮、能经得起百年风雨的大桥塌了，现在我们市政府在全市市民面前的威信也塌了。你以为你是谁？你承担得起吗？举工资哦，活在过去的功劳簿上。你以为搞好一个县，你就永远是一个好干部了吗？我告诉你，我们微观的要发上等愿、结中等缘、向下等福，则高处立，寻平处住，向宽处行。你看你一身打扮，哪一件不是名牌？出门好车接送，进门富丽堂皇。你想自毁前程？嗯，说了这么大的实话。我有一定责任。当初这个高建成，也是通过正式招投标程序拿到工程的。现在倒，人还死了。玉梁市长，您消消气儿吧。关于大桥的事故正在调查之中，这件事也不仅牵扯到楚生他们一个单位嘛。对不起大家，我有些激动。孙吉请，孙吉请来。一起聚聚，嗯，今儿到底什么局啊？这个大师算得非常准的啦。你的这位朋友是官，而且官居要位，不是凡人。朋友，把手给我。大师啊，您这是要看手相的啦。这位尊贵的朋友，仕途上。你还要上两个台阶儿，两个台阶儿，<笑>那不就是部级干部了吗？你当晚当晚，今天高兴啊，天助我也啊，大家尽兴，我买单啊！干，这首《吻别》献给我远道而来的大哥，大哥，好，来来来来来来来来来来来来来，你的脸已经陌生，不会再像从前。不要大草惊蛇，让他自己跳出来。孙楚生染指多个项目，所有公开招标的全都是个幌子，甚至他在香港专门注册了一个空壳公司用来围标。审计结果显示，漏洞百出，涉及的金额，小金库将近千万。他走得太远了。啊，所有的证据，我们还在调查中，您看怎么做？继续调查，让他再表演两天。妈，哎，小柯，妈看看你，嗯，你爸呢？爸，爸正在办个大案子，天天开会，这不我来接您来了吗？你爸那是无药可救了。好，咱们不管他，咱们回家，妈妈给你做好吃的。好啊，走。苏英，不好意思啊，今天单位有个很重要的会议要开，所以来不及去接你。我都习惯了，你本来也没接过我几次啊。生我的气啊！哼，老袁。小何现在已经长大了，我先把他接到我那儿去。好啊，反正都跟着你，到哪儿我都放心。老袁，你知道我这次回来的目的吗？笑我了。想，我们是夫妻俩。
十年了。你有把我们当做过夫妻吗？我们离婚吧要的你都给我了吗？都给了，他怎么的？不要他滚！我要他去！你去死吧！打打打打打打打打！我是掉了，打出狗脑袋来！打呀！你会比我死的更惨。决定对孙楚生立刻展开正式的调查，对证人十分紧，马上实施保护，以防意外。马上行动！是。他们，臭婊子，赶紧把薇薇给我杀了！杀！就不杀！你能把我怎么着？怎么的？你怕了是不是？你有多少宝贝儿啊？看在过去的情分上，求求你了，给一口一个宝贝儿的，恶心！老袁，收到。我几次都不增加，大家注意安全。呃，明白明白。老袁啊，石文锦死了。这里是两百万，兄弟，记住，人是你失手杀的，你家里我会安排好的。你把这事先担下来，放心，我会动用所有关系把你捞出来的。A 杠二在，在那儿，那那就是他们的车，那就是他们车，对，追。
现在马上过去。贵宾，孙楚生跑了，我正在追赶。好，我知道了。指挥中心，指挥中心，注意拦截一辆黑色的帕萨特。师傅，接听电话用一下。你的呢？没电了，我多给你十块钱，谢谢啊。西里三号楼一单元幺零幺室，里面保险箱里的钱是给你的。孙局，这么晚还来上班啊？啊，老习惯了，睡不着，加个班。喂，公安局吗照着写。孙局长，老板让我告诉你，你的后事他会料理好的。
主任，刘市长来了。主要嫌疑人已经死了。犯罪证据，贪污是事实，也清楚无疑。我认为这个调查工作现在可以结束了。我同意刘市长的意见。作为我们公安部门，如果再继续这么查下去，一无对象，二无线索，可以结了。我反对。我认为。这样的结案，有些草率吧？草率。袁主任，谈谈高建吗？诸位，首先，高建成和孙楚生的死因还没有最后的科学定论。我们现在所说的，都只是推测而已。另外，孙楚生，他的私生活非常糜烂，跟他有亲密关系的女性，超过五个以上。虽然石文锦已经死亡，剩下的四个人。还需要继续调查，尤其是那个叫薛小璐的。我相信，只要孙楚生的犯罪证据有进一步的澄清，有可能可以牵出更大的幕后腐败黑手。更大的幕后，更大的腐败，你是指市领导、省领导都有问题，要一一调查，是吗？我只是按事实来说话，谁不用事实说话了？事实证明，正是你们没完没了的查下去，长平市所有干部就乱了套了。没那么严重吧？哎，老袁，老袁，老袁，刘市长，大家要冷静一点，冷静一点，都是为了工作嘛，是吧？啊，办案人员认真是好事啊，但也不能不让人说话。好啊，我作为调查委员会的副总指挥，我直接找你们，纪委梁书记。和省委、镇生书记单独汇报。散会像是孙楚生偷录的，他此前交给了薛小璐，账本上记录着他掌握的刘玉良的受贿情况，其中就有高建成的二百万。他想以此要挟刘玉良，还没派上用场，他就自杀了。这不是自杀，是被自杀。人都是会变的，此刘玉良非彼刘玉良，那时的刘玉良。年轻，阳光，现在他自甘沉沦，腐化堕落。我们心中都有一个梦想，为了实现我们的梦想，不能牺牲公平和正义，绝不能。拿来吧。这么多年，让你照顾我，拖累你了。老夫老妻的，说这些干什么呢？是我忙，没照顾好你。等我们的孩子考上研究生，我。
我想把我们的家好好的装修装修，我觉得太旧了。嗯，是啊，从搬进来就没有动过，就是旧了点儿，但是有回忆啊。嗯。你早点休息吧，我还要去开个会。今晚不回来了，别等我。我没事儿，你放心走吧。晚上有时间，好好睡会儿，照顾好自己的身体。我会的，放心吧。听说那个孙楚生好像是个巨贪。你说那星河大桥，他到底开了多少钱啊？在我身边记住三点：不看、不听、不说。那你的幸福很快就来了，你很快就是市长夫人了。我看我要等到花都谢了吧。写了什么？没什么。爸，你们一定要分开吗？小何，不管妈妈带你到哪里去，答应爸爸，一定要好好照顾她。好。市长，您的邮件。
。报告周局，什么事儿、啊？今天上午教场区有一场抓捕行动，没有经过咱们局的同意，据说是省厅直接派人下来的。你怎么知道？我有一个同学在那儿执行外围抓捕任务，抓什么人？抓了一个叫严军的，不过呢，被打死了。严军？是，干什么的呀？他在咱们这儿没有案底。周局，嗯，要不要我再去仔细查一查？不用，省里头亲自派人下来抓人，肯定有他们的道理，咱们别插手。是，明白。哎，能行，这人真的打死了？千真万确。行了，你忙去吧。是，周局。反腐倡廉警示教育大会现在开始，下面我们有请长平市代理市长刘玉良同志为我们做重要讲话。有些干部利用手中的职权收受贿赂，为他人谋取不正当的利益，以为神不知鬼不觉。告诉你，你的权利是谁给你的？是人民给你的，人民的眼睛是盯着你的。遇事人不知，除非己莫为，莫伸手，伸手必被抓。腐败，腐败正侵蚀着我们党的机体，侵蚀着我们国家的机体。反腐败必须从党纪国法抓起，必须从我们每个干部的灵魂抓起。总之啊，我们对贪污是零容忍的。不好意思啊，大家休息一会儿。嗯，袁主任，刘代市长，打扰，麻烦你到我们那儿喝杯茶。哼，我在忙。走吧，今后你再也不会。早来，晚来，早晚得来。早说，晚说，早晚得说，别无选择。镇生书记知道吗？我们这次行动是镇生书记批准的，你别再打书记的幌子。你不觉得你给镇生书记丢人吗？谢谢你，张同志。菩萨心经。
，你懂得多少门道？我建议你谨记八个字：道德、良心、党纪、国法，比求神拜佛更有用。不过这本书我还是会还给你，希望这本书可以帮助你净化心灵。你们搞错了吧？我没做过违法的事，我一身正气，两袖清风。你两手肮脏，满身邪气。我再多给你一点时间，好好反省。告辞。姓名：郭立春，年龄：二十六岁。职业，公司职员。你认识刘玉良吗？认识啊。你们俩什么关系？朋友，曾经开过会，所以我们就认识了。你名下的车和房是哪里来的？什么房？什么车？看一下吧。你们拿这个能说明什么？你父母都是普通职工，现在还住老城区，以你的收入，能买得起这栋房吗？对。我是跟他在一起了，但我不是因为他的钱，我是真心爱的。说吧，早说早走，晚说晚走。现金三千万，黄金和其他贵重物品，价值两千多万，共计五千多万。顾局，郭立春已经承认和刘玉良的情人关系，也知道他的贪污受贿，但具体细节一概不知。有没有故意隐瞒？应该没有，看他的样子挺单纯的。把他放了。放了。他既然不是党员干部，就不是我们监视的对象。把他放了算了。按袁主任说的办。是。刘玉良，我看这两本才是你应该看的书。抽烟吗？不。我也不抽，他也不抽，我们整组人都没有抽烟的。我听说你是一个虔诚的佛教徒。因为我们找不到香，所以只能以烟代香了。可以交代了吗？交代什么？我两袖清风，一身正气。我，听我说，一个从山沟里走出来的苦孩子，怀着理想和梦想，走出山外，党和国家把你培养为。厅级干部，你的亲人、你的朋友、国家、市民，以你为荣。他们把所有的希望、盼望，全托付在你的身上。偏偏这个时候，你变成了国家的主城。你有没有想过，当代理事长的责任？我想没有，你没有，我觉得一点都没有。你没有对死难者忏悔，你整天只求神拜佛的保佑你自己平平安安。手绘，腐化堕落，草菅人命。我告诉你。像你这样的罪孽深重的腐败分子，只能下地狱。两袖清风，三千万。嗯、这视频，你记得吗？这部大片里面的主角是你
。好了，还有什么可说的？给点出路吧，给点出路吧。从你做一些害人害己的事的时候，已经告诉你，要走进一条死胡同是没有出路的。我对不起白雅文的组织，我对不起死去的生命，我对不起我的家人，我该下地狱。<笑>对不起主人，刘玉良心脏病突发注意安全，要警惕。是整体来看，问题不大。姓张，哎，这市长的主治医师不是姓李吗？这打针不是护士的活吗？怎么大夫来了？你是谁呀、啊
主任，对，人已经跑了。是，好，明白。人应该没有跑远，你们赶快抓紧时间布控，咱们去找主任。这个时候怎么不接电话啊？啊，没事，家里。嗯。梁书记，同样的材料。啊，不好意思啊。苏莹。老袁，你忙吗？哦，我正在开会，回头给你拨。喂。家里现在有点事儿，你能回来一下吗？老袁，惠民在这儿。什么？怎么样？朱慧明在里面挟持了嫂子跟小贺，正在商量解决方案。朱慧明身上有枪，据说已经压满了子弹，窗户已经被窗帘遮挡。里面什么情况不清楚，以他的业务能力，我们很难靠近，状况非常危险。我进去，你不能进去。他也是穷途末路，明摆着是要和你同归于尽。你现在进去，那不是会？主任，你要进的话，我跟你一块儿。谢谢。他曾经是我的战友。回民。老袁，我现在一个人进来中间那个是赵宝成叔叔，很多年前，宝成叔叔、惠民叔叔
还有我是战友，在我们奉命进行一次侦查任务的时候，保证叔叔为了掩护我们呀、啊，最后牺牲了，家里只剩下保证叔叔的老母亲。后来我和回民叔叔商量，我们一起帮他家里照顾保证叔叔的老母亲，还有我们要一起去过安宁的生活。你过得好吗？你过得不好啊！你都要离婚了，你拼死拼活的忙，为什么？不过就住在这个十分平庸的小屋子里吧。你一年的工资也就是达官贵人的一顿饭钱。我承认，我过得也不好。我从一个小民警。兢兢业业、勤勤恳恳的工作，那年，为了抓捕逃犯，我在山里一待，待了两个月，我老婆难产死在医院，我都没在身边。现在怎么样？我不过就是个副局长啊！我们这么拼死拼活了，为了什么？为了谁？任主任，里面情况怎么样？家人有没有危险？任主任，请回答。里面情况怎么样？家人有没有危险？喂，任主任。你是谁？我是朱慧平。都他妈给我敬礼！危险。你们他妈懂什么叫危险？你这么处置人质，就是最大的危险。文明，放下枪，冷静点，别跟我装英雄。你就是个纪检干部。文明，真正解救人质的是我，是朱慧敏。慧敏，你冷静一点。叔叔今天不高兴，我不痛快，让你受惊了。儿，带你妈妈出去吧。慧敏，跟我们一块儿出去吧，好吗？跟我们一块儿出去好吗？快出去，走！升迁的问题，一些不公平，弄得自己自暴自弃，然后去加入刘一良这个利益集团。没错，我是给他们当了保护伞了，我把赌注压在了刘玉良身上，他当了市长，我理所当然就成了局长了。你不是我兄弟，就是因为我是你的兄弟，我没想过你会走那么远。现在就这么多酒了，来，咱们喝个痛快。哥，我敬你。就喜欢你这个劲儿，爽。
宝成大哥玉良，儿子已经出国了，是他自己考上的。有出息，真的有出息。儿子说，他非常非常的想你，只是不敢来面对你。我没怪他，我没怪他。我想他，都怪我，怪我身体不争气。如果我能好好的照顾你，好好的陪你，你就不会这样了。梅云，是我对不起你，我更对不起孩子。你说他那么多干什么呀？就是为了这副手铐。如果现在能给我每一天的清晨，让我扫扫这个城市的街道，是多么幸福！可以在你身边陪着你。一起看着孩子长大，是多么的幸福！这位戒指，我会好好的保留。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第三百八十五条、第三百八十六条、第五十五条第一款、第五十七条第一款、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人刘玉良犯故意杀人罪，判处死刑。剥夺政治权利终身，犯受贿罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产，决定执行死刑，剥夺政治权利终身。二，被告人吴卫国犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身。宣判完毕。把被告人刘玉良、吴卫国押回羁押地。是很漂亮，苏莹，还走吗？我决定留下来陪你们。坚守梦想。
心不难关，月夜漫长。是汉子咬紧牙，泪也昂扬。相信风雨后泪点苍，苍穹与大地将共辉煌。我相信有信仰就有力量，梦想与现实将。相信游戏。